Ang slope-intercept form natin ay nasa forma ng y equals mx plus b. Ang ating slope ay ang coefficient ni variable x, which is si m. Ang ating y-intercept naman ay si b or si constant. So, tandaan natin na ang constant natin ay siya ang ating y-intercept. Let's have an example. Meron tayong y minus 2x equals 4. So, gagawin natin siya sa forma ng y equals mx plus b. So, una ay gagamitin natin ay APE or Addition Property of Equality. Kailangan mailipat natin si negative 2x sa kabila. So, mag a tayo ng positive 2x both side. So, makakancel natin si negative 2x at si positive 2x. Matitira y equals 2x plus 4. So, ang ating slope dito ay si 2 or si coefficient yung variable x. Then, si 4 ang ating y intercept. Let's have another example. Meron tayong y minus 3x plus 2. Ang unang gagawin natin ay equals natin to sa 0. So, y minus 3x plus 2 equals 0. Then, kailangan mailipat natin si negative 3x at plus 2 sa kabila. So, mag a tayo ng positive 3x both side. Tsaka, mag a din tayo ng negative 2 both side. So, makikita natin na makakancel natin yung negative 3x, positive 3x, 2 at negative 2x. So, matitira ay y equals 3x minus 2. Ang ating slope ay ang coefficient ni x which is 3. So, ito yung ating slope. Then, ang ating y-intercept naman ay si negative 2. Tandaan lang natin yung forma ng y equals mx plus b. Now, we have 6x plus 3y equals negative 6. So, kailangan ay mailipat natin si 6x sa kabila. So, kapag nilipat natin siya, magiging negative na yung sign niya. So, kabalig tara. Then, kailangan mawala yung 3. Kaya, magdi-divide tayo ng 3 both sides. So, matitira na lang ay y equals negative 6x over 3 minus 6 over 3. So, pinagbukod din. Simplify natin. Negative 6x over 3 equals 2x. Then, negative 6 divide natin sa 3 ay 2. So, ang ating slope dito ay si negative 2. At ang ating y-intercept ay si negative 2. Now, we have x plus 2y equals 6. So, kailangan mailipat natin sa kabila si x. So, x minus x ang mag a tayo ng negative x both side. So, makakancel natin si x sa si negative x. So, matitira na lang ay 2y equals negative x plus 6. So, kailangan mawala si 2. So, mag-divide tayo ng 2 both side. So, matitira na lang ay y equals negative x plus 6 over 2. Paghiwalayin lang natin siya. So, magiging negative x minus over 2 plus 3. So, ang ating slope ay si negative 1 half. At ang ating y-intercept ay si positive 3. Subukan naman natin ilipat ang y equals mx plus b sa forma ng ax plus by equals c. So, kailangan ilipat natin si 3x sa kabila. So, magiging negative 3x siya. Plus y equals negative 3. So, ito na yung ating ax plus by equals c. Ipapakita ko lang kung paano siya nangyari. So, Pag nag-add tayo sa kabila, mag a din tayo sa kanan. So, nag-add tayo both side ng negative 3x. So, makikita natin na makakancel. Kaya ang matitira ay negative 3x plus y equals negative 3. Now, we have y equals 1 third x plus 2. So, kailangan ay mailipat natin si 1 third x sa kabila. So, mag-multiply tayo ng 3. 3 times y equals 3y. Then, 1 third x times 3 makakancel. Matitira ay x plus 6. So, kailangan ilipat na natin si x. So, mag-add tayo ng negative x both side. So, magiging negative x plus 3y equals 6. Ito na yung ating ax plus by equals c.